내 남자의 남자. 안녕하세요. 결혼 생활 최대 위기를 맞은 3년차 주우입니다. 제 남편은요. 결혼 생활 내내 다른 사람과 사랑에 빠졌어요. 이야 저 섹시한 목소리에 우아한 울림. 역시 사랑할 수밖에 없어. 제 남편이 사랑에 빠진 사람은요. 바로 민. 아, 민경훈 씨, 버지. 예. 밥을 먹을 때도, 화장실에서도, 자기 전까지 한 곡만. 아, 이거 미치는 건데. 집이 떠나가라 열창을 해대는 남편 때문에 전 매번 뜬 눈으로 밤을 샙니다. 와. 여보, 아니 제발 이 노래 좀 그만 들으면 안 돼? 아, 안 그래도 노래 바꿨어. 바꿨어, 바꿨어. 겁쟁이랍니다. <웃음> <웃음> 노래가 버지의 겁쟁입니다. 저 정말 노이로제 걸릴 것 같아요. 제발 남편의 민경훈의 사랑 좀 멈추게 해주세요. 네. 혜심은 뭐 본인 노래 계속 들어요? 아니 연습할 때는 뭐 네. 집에서도 계속 하는 거 부를 거예요. 많이 하죠. 정말 많이 하는데 처음에 이제 집에서 연습하잖아요. 엄마도 좋아하거든요. 어. 어, 우리 아들 노래. 아, 아들 노래, 아들 노래 하다가 하루만 지나도 바로 이게 목사되게 날라오고. <웃음> 이렇게 하는 게 진짜로 이게 아주 맞았었어요. 심지어 그만, 며칠 전에. 네. 그러니까. 아이린도 지금까지 어디에 꽂혔던 노래 있어요? 요즘에 지금 듣고 있는 노래 있어요. 뭐요? 청아 씨 롤러코스터. 아, 롤러코스터 노래 좋아. 듣고 있어요. 많이 들었어요. 청아 씨 노래 세기가 됐어요. 차 앞에서, 이제 앞좌석에서 하루 종일 그 노래가 불러고 있더라고요. 아, 그러니까 아니, 그거 아니었어요? 청아 씨는 언니는 약간 그치. 큰 정도라서 되게 듣기 좋은데 큰 소리로 계속 그럼, 똑같은 그래서. 노래만 그리고 새벽에도 하고 있는 자, 일단 고민의 주인공 모셔볼게요. 나와주세요. 오! 자연 어서 오세요. 아유, 아니 여기 여기. 아니 여기 여기. 아, 이것도 재밌어. 오, 남의 방송 때문에 난 좋네요. 야, 딱이다. 민경훈보다 네가 더잘 불러. 뭐 이래서 그 노래에 완전히 빠졌다든지. 연애 때도 친구분들하고 노래방을 가거나 모임을 가도 무조건 민경훈 노래만 부르고요. 어? 민경훈 씨 노래로 예약을 다 해놔요. 결혼하고 나서는. 심지어 노래를 계속 따라 부르는 거예요. 집에 오면서 퇴근 하자마자 부터 시작해요? 이제 남편이 이제 고깃집을 운영을 하거든요. 소고기요, 돼지고기요? 네? 아, 되게 민감하시죠? 그게 중요한 게 아니잖아요. 우리 고기들이 구멍 여러 가지가 있잖아요. 그 메뉴를 얘기해주고. 아, 네. 고깃집을 운영을 하는데요. 저희 메뉴를 얘기해주셔야 돼요. 여기 안 하면 진행이 안 돼요. 빨리빨리 얘기해주고 갑시다. 돼지예요, 소고기 다. 소고기, 돼지 특수부위. 돼지 특수부위. 보통 이제 남편이 한 시에 끝났는데요. 좀 늦게 끝났어. 네, 근데 이제 3, 4시 정도에 들어와서 어, 왜 이렇게 늦게 들어왔어? 물어보면 은 고깃집에서 노래 연습을 하거나 와, 손님 다 내보내고? 네, 아니면 노래방 가서 노래를 부르고 와 오는 어... 거였어요. 혼자요? 어, 친구분들이 어... 많이 이제 고깃집으로 오시니까. 오시니까. 네, 그리고 새벽에 또 집에서 고래고래 또 노래를 불러요. 어, 어, 민경 씨 그, 노래. 그 네. 새벽 3시면 아파트 돼요? 어, 예. 그래서 주택이. 저는 너무 신기한 게 밑에 집에 응. 아직 한 번도 찾아온 적이 없어요. 어머. 그래 너무 그게 신기한 거예요. 미숙면 취하시는구나. 네, 너무 네, 밑에 집에 민경훈이 살고 나니까. 그래한 적이 없어요. 진짜 좀더 고민인 거는 음. 제가 이제 아이가 늦게 자서 이제 아이를 이렇게 재우고 나면 새벽 3, 4시인데 화장실에서 고래고래 부르잖아요. 그러니까 전 잠을 못 자는 거예요. 음. 음. 애기는 깨요? 애기 깨서 그리고 또 거실에 음. 놀다가 자요. 그러면은 아. 5시, 6시에 잔 적도 있어요. 아. 그럼 피곤하지. 민경훈 씨 노래에 푹 빠져있는 남편을 일단 한번 만나볼게요. 안녕하세요. 아, 아내분의 고민이 좀 이해가 되세요? 전혀 이해를 못하죠. 다들 어? 그래요, 그 자리에. 네. 왜, 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 왜. <웃음> 저희가 지금까지 들어서 고민일 것 같아요, 아내분 입장에서는. 그러니까 저는 이제 밖에서 일을 하고 집에 와서 이제 그걸 듣는 낙으로 스트레스를 푸는 상황인데 새벽 네. 3시 넘어 하잖아요. 왜냐면 자고 있고 애도 깨고 그러면 좀술좀 좀 먹고 들어온 날은 조금 이제 감정 조절이 잘안 되니까 음. 근데 그때는 좀 크게 부르긴 해요. 인정을 하는데 평소에는 그래도 많이 시끄러울 정도 아니라고 생각이 들어요. 미경 씨 노래가 그렇게 좋아요, 근데? 어, 그럼 좋죠. 이유가 뭐예요? 고등학교 2학년 때일 거예요. 모놀로그라는 노래 처음 들었는데 이 노래가 이제 내 목소리랑 좀 맞는 것 같기도 하고. 아, 그러네. 그런 게 있어요. 네, 그때 또 이제 감수성이 좀 풍부한 나이거든요. 고등학교 아, 때 연애를 그렇죠, 그렇죠. 하고 좀 많이 헤어지고. 아, 맞아. 그런 시기인데 가사가 이제 너무 막 마음에 또 울리면서 들리고 하니까. 이별을 하고 가사랑 
나의 상황이랑 비슷했기 때문에 좋아했던 거예요? 가사를 뭐 유심히 들어보시면 아시겠지만 은 예. 남자분들은 다 아니, 대충 좋아... 넘어가지 예. 말고 예. 본인이 좋아하는 계기가 뭐냐고요 아 그냥 오늘 탁 터놓고 얘기해보자고요 어, 그 약간 좀 울먹거리면서 들은 적도 있고 아... 본인이 이별을 하고 그 가사가 내 아니, 마음을 이별 그 예, 예, 그런 것 같아요 이별 그 예, 예, 그런 것 같아요 <웃음> 혹시 그 혹시 고등학교 때 첫사랑이 첫사랑이 좋아했던 노래였습니까? 뭐, 기억은 안 나는데 그냥 그... 제가 헤어지고 들었는데 아, 네. 너무 예, 너무 좋았던 거예요. 가사 중에 거예요. 어느 부분이 확 와닿는 게 있잖아요. 다 잊었다는 거짓말 또 해버렸죠. 다 잊었다는 거짓말 또 해버렸죠. 예, 너무 좋아요. 다 잊었다는 이게 또 해버렸죠. 잠시만 안 해. 안 해. 옛날. 안 해. 미안해 안 해. 안 해. 미안해 내가 이거 네. 이 전... 얘기 알고 있어. 이 노래를 어, 좋아한 계기가 전혀 모르고 있었어요. 이별을 하고. 어 아니요 전혀. 오늘 아, 아닐 것 같아요. 좀 약간 어이가 없는 느낌인데요. 어, 싫죠. 네. 옛날에는 듣기만 싫었는데 사연까지도. 네. 그 노래를 할 때는 다그 여자를 생각하는 거 아니에요, 계속. 아니, 아니, 절대 그렇지 않죠. 아니, 아니, 절대 그렇지 않죠. 아니, 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 그 시절에 그 아름다웠던 감성 같은 것들 그 노래를 들으면 도와달라고 그죠? 지금 주제 내가 지금 네, 도와주는 거죠? 아시죠? 네 맞습니다 네, 진짜 무서운 그 노래... 것 같아서 그래 네, 잘못했어 네. 지금 아니 내 대배 저는 예전에 뭐 잠깐 한눈 팔면서 네네. 원래 좋아했던 조용필의 꿈이라는 노래가 네네. 있는데 방송 말고 뭐 바깥에 투자도 하고 보증도 쓰고 뭐도 하면서 막 마음고생을 할때 조용필의 꿈 노래를 들었는데 갑자기 네네. 거의 가사 중에서 이 세상 어디가 숲인지 어디가 늪인지 그 누구도 말을 안내 이게 이 세상 어디가 그래서 사람마다 다 그런 게 있어요. 근데 그러니까. 다 이해를 하거든요. 하지만 그한 곡만 계속해서 반복해서 응. 부르는 사람 거의 없거든요. 그러니까, 있는... 그러니까 성격 자체가 좀 하나에 꽂히면은 계속 하는 성격이긴 하거든요. 그래가지고 예를 들어 분식집 가면은 뭐 물어보지 않고 제육덮밥만 무조건 먹어요. 아 예를 들어서 없으면 김치볶음밥 둘 중에 하나는 이제 무조건 어, 먹는데. 예, 그럼 거기서 약간 비유해서 이해가 갈라 그래요. 네, 그러니까 좀 성격 자체가 계속 무한으로 듣는 경향이 있는데. 그러면 어, 네. 요즘에는 무슨 노래 꽂히셨어요? 요즘에는. 아이린이 질문했을 때 아이린 보고. 안녕하세요. 예. 예. <웃음> 안녕하세요. 예. <웃음> 요즘에는 네. 이별 수집가라고 그 솔로 범 노래가 있어요. 요즘에 그 노래 계속 반복적으로. 아, 어, 네. 민경은 달랜 가수 가수에는 전혀 그러니까. 관심이 없어요. 예, 네, 저는 버즈 말고는 다른 민경민 초등학교 거야, 때는 사실은. 민경민 씨의 이 노래만 <웃음> 부른 지가 몇년된 거죠? 그러면 고등학교 때 18살, 지금 33살이 <웃음> 15년인데. 그때 한참 이제 즐겨 듣긴 했는데 반복적으로 안 들었거든요. 근데 지금 더 많이 <웃음> 연습을 하고 유튜브 영상 같은 거 보는 것도 되게 좋아하고 그러거든요. 아니 혼자 이거 이어폰 끼고 이렇게 조용히 들으면 안 돼요? 불편하잖아요. 귀에 뭐 꼽는다는 게 귀가 스피커로 뭐, 들어야 좀 뭔가 좀 시원시원하고 어... 뭐 그런 게 있더라고요. 제가. 그럼 본인만을 위해서 그냥 하는 거네요? 가족 어떻게 뭐 아내가 있어도? 일단 그건 와이프 사정이긴 한데 그건 와이프 사정이긴 한데 아니 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 하지 마세요. 와이프는 꼽는 걸 좋아해요. 이어폰을 꼽는 걸. 음... 네. 같이 사는 사람이 있는데 배려가 솔직히 없는 거잖아요. 아이리는 어때요? 근데 언니는 조... 어, 예. 항상 조용하게 네. 네, 통화도 조용하게 하고 언니는 굉장히 배려심이 넘치는 사람이에요. 음. 음. 애기도 있으면 그러니까. 엄청 신경 쓰일 것 같은데. 아니 남편이 우리 좀 쉽게 생각했어요. 그냥 노래 뭐좀 좋아하는 건 어떤가 이렇게 생각했는데. 아내가 좀 듣고 싶지 않을까 하니까 그건 아내의 입장이지 이렇게 얘기를 하네요. 제가 음악 방송을 볼 때나 유튜브를 볼 때는 너 TV 좀 줄여. 그리고 핸드폰으로 유튜브 볼 때는 너 이어폰 꺾고 들어. 저한테 오히려 이렇게 얘기를 해요. 아 듣기 싫으니까 자기는. 네. 아니, 그런 거예요? 이어폰 꼽는 거를 그러니까 외출할 때 항상 챙겨 다니더라고요. 아, 이거 밖에서 이렇게 <웃음> 들고 다니면 이상하니까. 아, 그래도 아, 막, 막 블루투스 누르면 이상하지. 아내는 매대 남편이 부르는 걸 들었잖아요. 네. 민경우 씨랑 좀 비슷한 편이에요? 아니요, 솔직히 전혀 안 비슷해요. 전혀? 네. 15년을 불렀는데? 네, 전혀 저는 솔직히 제가 연애 연애 때 한참 풋풋하잖아요. 네. 그래서 남편이랑 노래방 가서 이제 노래 부르면 아 오빠 진짜 멋있다, 오빠 노래 잘 부른다 이렇게 얘기를 해요. 솔직히 속으로는 아 이제는 솔직히 말할 수 있는데요. <웃음> 이제는 말할 수 있죠. 그럴 때 속으로 아왜 노래를 저렇게 부르지? 아 
막 이렇게 생각을 했어요. 오바이저 부르는 그 소음이 소음. 너무 이제 막 동의로제 걸릴 것 같은 거예요. 네. 근데 연애할 때니까 솔직하게 얘기는 못 하고. 어, 그때는 좋으니까. 그냥 너무 이제 푹 빠져 있다 보니까 어. 이제서야 말하는데 오빠 노래 잘못 불러. <웃음> 지금 응, 벙쳤어요. 지금 놀랬죠? 전혀 안 하고요. 지인들이나 친구들은 아마 인정해 줄 거예요. 아마 인정해 줄 거고. 고개를 돌리는데. <웃음> 너무 많이 듣다 보니까 스트레스 받아서 일부러. 아니 정말... 연애 때 그랬대잖아요. 연애 처음에. 때부터 이미 노래를 왜 저렇게 하지? 이렇게 했대잖아요. <웃음> 더 멋불러요. 저부터. <웃음> 아니 어, 충격이긴 해요? 남편 분 지금 아내의 말에 충격이에요? 아내 평이? 어이가 좀 없는 상황이죠. 저는. 버지 말고 다른 노래 불러도. 예. 버즈다 이 정도 들은, 들었는데 어, 아니 어떤 사람들이 도대체 버즈라고 했는지 진짜. 여기 안 나왔어요. 네. 왜또안 나왔어요? 왜 이렇게 사람 많아? 여기 안 나왔어. 네. 오늘 친구들도 같이 나왔죠? 네. 고등학교 동창 친구분들이세요. 안녕하세요. 그럼 단도직입적으로 아내 고민에 음. 공감을 하세요? 네. 저는 진짜 징그럽게 공감을 하는 게요. 아. 버즈가 모놀로그를 들고 나왔어요. 네. 그 노래가 얼마나 많이 부르든지 그래서 3학년 때 공부를 하고 있는데 복도 끝에서 막 소리가 들리면 항상 이 친구가 노래를 부르고 와, 있어가지고 예, 공부하는데 좀 방해가 많이 됐고요. 최근에 그 가게 오픈했다 그랬잖아요. 요즘에 유행한 블루투스 마이크를 하나 사가지고 아, 이거, 이거, 이거. 예, 마감 때만 되면 항상 또그 노래를 부르고 있고요. 아, 그 마이크 잘 나왔어. 또 이제 알바생들까지 해가지고 버전 노래를 시키는 경우가 좀 있죠. 아, 옆에 있는 친구는요? 처음에 이제 이 친구가 우리 와이프가 뭐 이런 사연을 올렸다더라 네. 했을 때부터 좀 공감을 많이 했어요. 아, 그래요? 네, 왜 그러냐면 2006년에 그 버즈가 아. 그 응원가를 불렀어요. 월드컵 응원가. 그죠, 그죠, 그죠. 예, 예, 예. 예. 그 노래를 다음 월드컵 때까지, 다음 월드컵 때까지. 아, 4년 동안. 4년 동안. 네, 4년 동안 듣다 보니까 저도 어, 이제 그 버즈 좋아하는데 그 노래가 너무 싫어지는 거예요. 그 친구 노래 실력은 어떤 것 같아요, 솔직히? 버즈는 이 친구보다 제가 좀더 나은 것 같은데 이 친구한테는 말해봤자 멈추지 않거든요. 집요한 걸 알기 때문에. 근데 친구분들이 좋아한다고 비슷하다고 잘한다고 얘기해줬다 그러는데요? 글쎄 저는 그런 이야기는 한 번도 잘한다 못한다에 대해서 평가를 한 적은 없는데 오늘 안 나왔어요. 아 그럼 옆에 네. 있는 친구는 어떻게 생각하시는데요? 실력? 이 친구가 더잘 부르는 것 같아요. <웃음> 노래 말고는 남편이 좀 다른 거는 좀 아내를 좀 많이 도와주곤 해요? 제가 이제 집안이라고 육아일도 다 같이 하잖아요. 정말 쇼파에 누워서 정말 도와주지 않고요. 유튜브로 계속 노래만 듣고요. 부르고 그리고 이제 심지어 출산일에 그때 마침 TV에 히든싱어 민경훈 씨 편이었어요. 그런 거예요. 아, 그래서 근데 그때. 제가 이제 배가 너무 안 좋아서 오빠 나 배가 좀 그래 애기가 나오려나? 그러더니 남편이 이제 계속 TV를 보면서 그래? 배 아파? 배 아파? 그러는 거예요. 그러니까 저를 쳐다보는 게 아니라 계속 TV에만 집중하고 계속 보고 있는 거예요. 그냥 대답만. 네. 음. 그리고 나서 이제 출산하려고 이제 갔는데 차 안에서도 계속 D&B로 이제 히딩싱어. 그래서 저 오빠 오늘 애기 나올까? 보면서 그럴까? 그럴까? 아, 그러고 아, 있는 아, 거예요. 애기를 뭐 안에 혼자 있, 했나? 네, 그러고 음, 있다가. 같이 해놓고. 음. 같이 <웃음> 아니 그저 그렇죠. 아니 왜 그냥 서럽지 첫 임신이었을 거 아니에요. 네. 저는 이제 어난 이렇게 <웃음> 너무 아프고 이렇게 힘든데 오빠는 걱정도 안 되나? 막 이렇게 좀더 서운하지. 저 서운하지 서운하지. 네. 그건 좀 서운하지. 그때 왜 그러셨어요? 나 아내 출산할 때까지 그걸 보고 앉았어. 되게 좋아하는 가수잖아요. 근데 막 사람들 마, 못 맞추고 막그 답답하게 막 보고 있는데 막 아프다고 하더라. 근데 워낙 평소에 엄살이 좀 심해서 엄살이 좀 심해서 엄살인 줄 알고요? 그 전에도 한번 뭐 진통이 있었다고 해가지고 원래 그래 원래 그래 원래 그래 네, 병원 갔더니 없으니까. 좀 대수롭게지 않게 생각을 했죠 엄살 좀 심한 편이어서 그때 아... 내가 나올지 안 설마, 나올지 네, 설마 한 거죠 이게 겹치냐 그래서 민경우 씨를 조금 어, 원망하는 마음도 약간 있겠어요 <웃음> 민경우 씨 마음은 근데 잘 쓰니까 좋긴 좋은데요 민경우이 민경우이 무슨 잘못이에요 네. 네. 노래만 듣기 싫은 것 뿐이에요 네. 그러면 저거 여기서 한번 어... 너 들어보나요 남편의 민경우 씨 노래 네. 제일 자신 있는 노래 뭐예요 제일 자신 있는 노래 있어요. 나에게로 떠난 여행 아시 어. 아시 이렇게 많은 사람들도 불러보는 거 처음이죠? 네, 처음. 너무 긴장되는데. 네. 저 부름 아이 코가 너무 없는 거 아니야? <웃음> 아. 저 
푸른 바다 끝까지 말을 달리면 소금 같은 별이 떠 있고 사막엔 낙타만이 가는 길 무수한 사랑 길이 되어 열어줄 거야 Far away on my sunshine We are together 나는 사랑보다 좋은 추억 알게 될 거야 텀블러 한 잔에 널 털어넘기고 이제 나를 좀더 사랑할 거야 지금 들었는데 솔직하게 말씀을 드릴게요. 되게 못하는 편은 아니에요. 진짜. 되게 못할 줄 알았는데. 일정 부분 어떤 부분이 민경훈 씨랑 비슷한 목소리가 있긴 있어요. 근데 하려고 노력하는 것 같은데. 아니 에코가 있고 반주 있으면. 에코로 노래하는 거 아니에요. 아 저. 네. 그 노래방에서는. 아니 진짜 우리 네드베베도 그렇고 KCM도 가수니까 좀 평을 한번 해줘 보세요. KCM 어떻게 들었어요? 단 사실 일도 기대 안 했는데. 어, 생각보다 어중간해가지고 깜짝 놀랐어요. <웃음> 아니, 야, 저는 최근 몇년 동안 어중간한 것 중에서 제일 어중간한 거예요. <웃음> 아이린, 어떻게 들었어요? 어, 뒤에 조금 모르겠는데, 앞쪽은 많이 부르셔서 그런지 비슷, 많이 비슷했어요, 좀. 어, 좀 느낌이 있긴 했어요. 어, 착하다. 착하다. 슬기 씨가 들을 때도. 슬기 씨가 들을 때도. 연구를 많이 하신 게 느껴지는 게 그. 발음이라든가 음. 어택 그거 하신 거 보면 그게 맞아. 되게 비슷하더라고요. 예, 네, 느끼긴 했어요. 15년 <웃음> 동안 달고 닦은 노래라는 거 보통 때보다 더 잘한 거예요? 아니면 보통 때보다 못한 거예요? 어, 똑같아요. <웃음> 똑같아요. <웃음> 어진거라 <웃음> 거야. 실력이 평균 안 해가지고 그게 어진거라 거야. 이경훈씨 노래를 네. 남편이 불렀는데 네. 오늘 여기 나와 계신 분 분들 말고도 남편의 노래를 계속 듣고 계신 분이 있습니다. 아, 누구야? 민경훈. 어? 어 지금. 민경훈. 어? 어 지금. 민경훈 씨가 듣고 있어요. 여보세요. 여보세요. 네 안녕하세요. 오, 오 진짜. 어 아, 민경훈 씨. 민경훈 씨. 예. 저 인사 좀 해주세요. 네 시청자 여러분 안녕하세요 민경훈입니다. 네. 어. 민경훈 씨. 예. 어디서부터 듣고 있었어요? 앞에 처음에 사연 할 때부터 음. 오, 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 네. 네. 남편하고 얘기 좀 해요 안녕하세요 네 안녕하세요 반갑습니다 어, 처음 뵙겠습니다 네. <웃음> 어, 진짜 반가워요 너무 <웃음> 어, 노래 잘 들었어요 네. 에코가 없어서 네. 아, 솔직히 어떠셨어요 음, 민경원씨 민경원씨 솔직한 사람이잖아 음... <웃음> 아, 얘기 좀 해줘봐요 진짜로 본인 스타일대로 노래를 좀더 하시는 게 나을 것 같아요. 15년간 불렀는데 안 맞는 것 같아가지고. 15년간 불렀는데 이만큼이거든요. 음... <웃음> 뭐라 말, 뭐라 말씀을 드려야 될지. 민경훈 씨 노래 몇년 하셨죠? 저희가 한 16년, 17년 한것 같아요. 몇년 차이 안 나. 100점 만점 중에 점수를 준다면 남편의 어, 실력은? 그래 어, 한. 30점 정도. 30점 정도. 15년 했는데 30점이야. 하지 말아야지, 그러고. 아, 너무 짠거 아니에요? 본인한테 빠져 그래, 있는 사람한테? 어, 그래도 저를 좋아해 주신다고 그러니까 한 70점 정도. 어. 민경훈 씨가 이렇게 들었을 때도 아내가 고민이겠다 하는 거 공감하시는 거 맞아요? 네, 뭐 아무리 좋은 노래라도 이렇게 계속 부르면 어. 좀 듣, 옆에서 듣는 사람은 좀 지겨울 수도 있을 것 같아요. 저 같은 경우에는 좋아하는 노래를 좀 아껴 듣는 스타일이라서 들릴까 봐. 아, 아 좋은 말씀이네. 아껴 어, 듣는다. 민경우 씨가 가수로 데뷔하는 바람에 아내가 너무 힘들거든요. 예 사과 말씀 부탁드릴게요. <웃음> <웃음> 정말 말안 네. 했다면. 예. 아내분 제가 데뷔해서 죄송하고요. <웃음> 그 노래도 가끔씩 내도록 할게요. <웃음> 끝으로 너, 남편한테 예, 인사 좀 해주세요. 저한테 또 한편으로 관심 가져주시는 분이 계시다니까 너무 고맙긴 한, 한데 예. 어, 조금 더 어, 저한테 쏠린 관심을 아내분이나 주위 친구들하고 좀 나눴으면 좋겠습니다. 음. 음. 아, 민경우 씨 이렇게 예. 바쁜데 또 영상 통화해 주셔서 감사합니다. 네, 아, 메이크업도 안 해주세요. 감사합니다. 네. 그, 영원한 팬인 네, 만나 뵙잖아요. 되게 소름 끼치. 예, 네, 너무 좋아요. 다시 더 좋아질 수 있는 계기. 어? 더 좋아진다고? 아니, 민경호 씨도 좀 
그럼 조금씩 낮추라 그랬잖아요. 근데 더 좋아하면 어떡해요? 아니 전 아껴 듣지 않고 들어도 근데 안 질리는 편이라서 사람 성향이 틀리잖아요. 보통 이제 방에서는 좀 소음 공해는 좀덜 나게 부를 때는 입을 좀 감싸고 이렇게 부르긴 하거든요. 근데 미치게 열심히 안 들릴 아니. 거예요. 아직 안 들릴 거예요. 아니 부르되 적당히 하라는 얘기죠. 네, 좋아서, 네, 좋아서 부르는데 아내가 스트레스 받으면 그건 좋아서 부르는 게 아니에요. 피해를 주는 거예요. 알겠습니다. 네. 그냥 적당히 불러 임마. <웃음> 너무 민경 씨 노래에 빠져 있는 것 같고 민경 씨가 이렇게 얘기를 했는데도 수긍해 주지 않잖아요. 근데 친구가 더잘 어, 부른다면 어, 남편이 조금은 포기해 주지 않을까 싶어서 우리가 한번 들어볼게. 예, 예, 예. 바로 한번 한 소절 부분만. 예, 예. 예. 그대 기억이 에이씨. <웃음> 네, 여기까지. 친구도 어떻게 친구도 안 해. 아니, 친구도 어떻게 안 하고. 그러니까 여기서 잘 불러줘야 되는. 지금 약간 당황해서 음을 제대로 못 맞춰서 그런데. 한 번만 더 기회 드릴까요? 네. 친구가. 약간 보면 음이 좀 높아, 더. 그대 이거 같은데. 그대 기억이. 이거 같은데. 그. 그대 기억이. 지난 사랑이. 내 하늘 파고드는 가시가 돼요 훨씬 잘해 봐 훨씬 잘해 봐 훨씬 잘해 봐 훨씬 잘해 봐 긴장한 거야 긴장해서 저거 해 그러니까 남편 인정? 아니 에코만 있으면 아니 에코 없었잖아 근데 뭘 근데 사랑해 한번 해봐 봐요 시작 다른 거 하면 안 돼. 아니, 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 자기가 노래 잘 하건 못 하건 내가 좋아하는 거 흥얼거릴 수 있고 자주 들을 수 있는데 다만 주변의 모든 사람이 좀 저건 너무 과하다 싶고 또 제일 사랑하는 아내가 그것 때문에 힘들어하면 배려를 해줄 필요가 있죠. 아니 집에 와서는 그냥 <웃음> 그냥 살림 같은 거는 거의 안 도와주시고 살림이나 육아 같은 경우에는 게좀 가부장적인 게 있어가지고 아 여자가 좀 보통 해야 된다는 생각이 좀 크거든요. 아 네, 남자는 밖에서 이제 일을 어, 하기 때문에 젊으신 분인데 그렇게 안 생겨갖고 아니오자가 어디서라는 단어를 좋아해서 어머 아니오자가 어디서 장강이겠죠. 어, 진지하게? 아니, 네 제가 일주일에 두 번은 또 백화점에서 판매직 아르바이트를 두 번을 아이고, 해요. 알바도 하시는구나. 설거지도 한 번도 안 했을 거예요. 저랑 결혼했어 하면서 에헤이. 그러면 이제 막 제가 이제 볶음면 같은 걸 해서 떠먹었는데 어 싱거워 버려요 안 먹어요 한 맞추면 되잖아요 버려? 어? 안 먹어요 맛 살짝 버려. 뿌리면 되잖아요 응, 아니요 그냥 그대로 버려요 어머 응, 야 이런 거는 좀 너무했다 지아비가 어디서 아니, 뭘 지하... 버려? <웃음> 지아비가 감히 어디서 안 여자가 해준 거를 그 안여자는 후배가 어? 자기 여자친구한테 장난으로 하는 게 재밌어서 음. 그렇게 했던 거예요 아니 너무... 근데 예. 말이 아니라 음식 같은 거 맛없다고 버리고 근데 진짜 먹고 먹기 싫은 음식은 좀안 먹는 편이고 버리진 않고 그냥 싱크대 위에 올려놔요. 싱크대 위에 올려놓는 거는 않, 거기다 버리라는 거예요. 버리라는 거예요. 않고. 음, 맞잖아요. 그러니까 설거지나 청소 같은 거는 도와주실 수 있는 부분인 것 같은데 왜안 아... 도와주시는지. 저는 이제 그 영상을 너무 보다 보니까 그 귀찮은 게 있어요. 민경은 그 영상을 보다 보면은 그래갖고 아... 오히려 저는 제가 눈치가 좀 보이더라고요. 그래서 저 없을 때 청소를 하라고 말은 한 적은 있긴 하거든요. 이게 오히려 아니... 아내가 아르바이트하고 힘든 날은 그날은 해줄 수 있잖아요. 전 제가 옷 입은 거 빨래통에 넣고 뭐, 옷 입은 거 패브리지 뿌려서 걸어놓고 그리고 싱거운 건 싱크대 놓고 <웃음> 먹는구나. 저. 마지막으로 정말 용기 내서 나온 거잖아요. 네네. 더 골마지기 전에 남편한테 하고 싶은 거. 나랑 아이랑 좀 행복한 시간 더 많이 보내고 예. 집안일도 좀 많이 좀 도와줬으면 좋겠고. 예. 음. 자, 어, 우리 주호 씨부터 갈게요. 듣고 보니까 굉장히 고민일 것 같아요. 고민인 것 같아요. 아이와 아내분에게도 좀 좋은 추억도 만들었으면 좋겠고. 고민일 것 같아요. 미안함과 고마움을 조금이라도 더 표현을 하셨더라고요. 더 이렇게까지 더 고민이 커지고 그러지 않았을 텐데. 지금부터 스위치를 눌러 주세요. 
아내한테 하고 싶은 말 눈을 마주치고. 앞으로 이제 좀 눈치 봐가면서 적당히 할 테니까 낮에 흥얼거리는 어. 정도까지는 그래도 이해를 해줬으면 좋겠 그 낮이면 괜찮지. 네, 그 정도까지. 네. 그동안 나 뒷바라지 해주고 애기 뒷바라지 해주고 고생 많았을 텐데 너무 고맙고 어, 이 자리를 계기로 어, 고마워 사랑해.